Вы на канале Сказки Рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Дочь и падчерица». Жил старик со старухой, и была у него дочь. Вот старуха померла, и женился мужик, вдовы с дочкою, на вдове, тоже с дочкою. И была, было у них две сводные дочери. Мачеха была неистовая, отдыху не дает старику. Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напредет. Что делать? Послужил мужик бабу. Свез дочку в землянку, дал ей камень, кремень огнева, да мешочек крупы и говорит, вот тебе огоньку, огонек не переводи, кашу вари, а сама не зевай, сиди да приди. Пришла ночь, краснодевица затопила печь, заварила кашу, откуда не возьмись мышкой, и говорит, девица, девица, дай мне ложечку каши. Ох, моя мышенька, говори, раз... говори мою скуку. Я тебе дам не одну ложку, а досы то накормлю. Наелась мышка и ушла. Ночью ломился медведь. Ну-ка, девица говорит, туши огни, давай в жмурки играть. Мышка вскарабкалась на плечо стариковой дочери и шепчет ей на ушко. Не бойся, девица, скажи давай, а сама туши огонь, да под печь полезай, а я стану бегать и в колокольчик звенеть. Так и сталось. Гоняется медведь за мышкой, не поймает. Стал реветь, да поленями бросать. Бросал, бросал, да не попал. Устал и молвил. Мастерица ты, девушка, в жмутки играть. Зато пришлю тебе утром стадо коней, довоз добра. На утро говорит баба. Поезжай, старик, пробегай, дай-ка дочь. Что напряла она в ночь. Уехал старик, а баба сидит да ждет. Как-то он дочерние косточки привезет, а собачка тяв-тяв. Со стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз серебра везет. Прешь, мерзкая собачонка, это в кузове косточки гремят. Вот ворота заскрипели, кони на двор бежали, а дочка с отцом на вазу сидит. Полон воз серебра, у бабы от жадности глаза горят, экая важность кричит, повези-ка мою дочь в лес, моя дочка. Два стада коней пригонит, два воза серебра притащит. Повез мужик и бабину дочь в землянку и также дал ей кремень огневый в мешочек круп. А вечером заварила на кашу, вышла ему мышкой и просит кашки у Наташки. А Наташка кричит, ишь какая, и швырнула в нее ложкой. Мышка убежала, а Наташка уписывает одну кашу, съела полный горшок, огни позадула и в углу прикорнула. Шла полночь, ломился медведь и говорит, «Эй, где ты, девушка? Давай-ка жмурки поиграем!» Девица молчит, только со страху зубами стучит. «А, ты вот где? На колокольчик бегай, а я буду ловить!» Взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик без перезвенит, а мышка отзывается. «Злой девице живой не быть!» На утро шлет баба старика в лес. Ступай, моя дочь два воза привезет, два турбуна пригонит. Мужик уехал, а баба за воротами ждет. Вот собачка, тяв, тяв, тяв. Хозяйки на дочь ездит, в кузове косми гремит, а старик на постом, пустом вазу сидит. Врешь ты, мерзкая, мерзкая собачонка, моя дочь стада гонит и вазы везет. Глядь старик у ворот, жене кузов подает. Баба кузовок открыла, глянула на косточки и завыла. Да так разозлилась, что горе и злости на другой же день умерла. А старик с дочкой хорошо свой век доживал и знатного зятя к себе в дом принимал. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.